general lack of awareness about the condition amongst the general public. So, Apollo Hospitals is conducting this activity to increase awareness about the condition and the various treatment options so that we can detect early and seek appropriate medical care at the right time for the best results. For the survivors, we, we also have with us uh, eminent personalities who will be sharing their treatment experience. So their stories are a testament to the fact that uh, with the right treatment at the right time, so we will be able to achieve good results and lead quality lives. So to take this forward, uh, I would now like to welcome all the uh, chief guests and the guests of honor, starting with uh, chief guest Honorable Justice Thiru K. Kumaresh Babu of Madras High Court. Sir, welcome to the event. Next, Mr. Vinay, uh, the Deputy Commissioner for GST in Chennai. Mrs. Bharati Bhaskar, <coughs> Tamil orator and public speaker. Ma'am, welcome. Mr. Sendil, who is the actor, and Mr. Raj Mohan, motivational speaker. We will also be joined by Ms. Sunita Reddy, uh, Managing Director of Apollo Hospitals Group, who will be gracing the occasion. We also have with us uh, members from the medical team, starting with uh, Dr. S. Karthikeyan, Dr. Srinivasan Parmasivan, and Dr. Raj Prasanna, who will be sharing insights on how the launch of the uh, stroke network will benefit the general public. So we request the media members to uh, carry this story forward so that it reaches the wider audience and benefits uh, many of us. For the inaugural address, I would now like to uh, welcome Dr. Srinivasan Parmasivan. And before that, we will start off the event by lighting the Kutu Vedaka. I would now like to invite uh, the guests one by one for the inauguration. Starting with... Uh From the time I did medical school, say in 1994 I joined medical school, at that time there were not much treatment available for stroke and most of the patients who come with stroke, we, we just designate them as you know like okay they, they are just going to go to Dr. Raj Prasanna rehab you know, but we just treat all this as brain attack, we want to popularize the term brain attack. Unfortunately this is a painless condition. A heart attack, somebody with a heart attack, unless otherwise they are a diabetic for a long time, they have lost the uh, sensory nerves, invariably they, they have a severe pain and they get to the hospital. The pain is so severe, uh, heart attack pain is like putting uh, an elephant putting its foot on somebody's chest. You know, it's that severe, so they invariably get to the hospital. Whereas a stroke is a painless condition. They feel that I am not able to lift my hand, that's it. I mean, otherwise it would be perfectly normal. And, and they would just sleep over it, they, they wouldn't uh, reach out to the hospital. So here we feel that an awareness of the public is extremely important. Somebody in the family, right from a school going kid to an old person should be aware if somebody in my family is not able to lift the hand, as having imbalance while walking, not able to see properly, when he's smiling, if his face is uh, uh, drooping, or if he's not able to, not to even uh, take other modes of transport, call the ambulance because the ambulance is equipped with people who are trained to take care of these people. Treatment starts there. So they should be able to call the ambulance, get to the hospital immediately and undergo the treatment as soon as possible. So a uh, large vessel occlusion like this, patient may present with the weakness of the hands or legs. Today the treatment has evolved a lot. In the past, in 1994, we had only a thrombolytic medicine. We give a clot bursting medicine to burst the clot out and then the blood flow would be re-established. 
but today we have evolved to a level like we do for the heart disease. We go inside the blood vessel, we open up the blood vessel, we re-establish flow. Likewise in the brain today, we open up the blood vessels and we do it in the cath lab and we are equipped, luckily we are equipped with all these equipments like in any of the western countries. We are equipped with all the facilities including the micro wires, micro catheters and we are able to offer this treatment immediately to these patients. How do we do this? It's an endovascular access to the brain. We go inside and access the blood vessel of the brain. Luckily, we have the road maps. That is, the roads are already formed. We need to go through them and re-establish the flow. We exploit the blood vessels of the brain and then we put in these catheters. These catheters are small little plastic tubes and they have variable stiffness. They are very stiff proximally. As it is more distal, they become very, very supple and soft. We put these catheters, we put this on the clot and we aspirate the clot. Somebody has a clot sitting in the brain like this, we would put the catheter right at the floor. So this way we are able to offer the treatment. There is also another way we do is stent retrieval. We have a lot of these kind of metal stents. These are nitinol based stents. Nitinol is a very interesting metal. I mean it is used in aircrafts, it's a very lightweight metal. Uh, aircraft manufacturing uses a nitinol a lot. They thought this would be better for the brain. And this has a memory. When it is, we can pass it through a small catheter inside and allow it to expand. It just expands with the body temperature. When it expands, it grabs a clot and we are able to pull it out. So I'll just show you a short video of how this uh, strain trigger works. Here is a clot sitting in left middle cerebral artery. And we pass a wire. These wires are as thin as a hair and, and they have a lot of uh, technology in it. We put a catheter across the clot and then we deploy the stent. As the stent is deployed, we leave it for about 3 to 5 minutes. It expands with the body temperature. It has a memory. These metals have a memory. As it expands, it cuts through the clot and grabs the clot. And these struts are designed, these struts are designed in the uh, west coast of US by the Indian engineers. <laughs> and these struts, when you pull, they have the ability to grab, grab the clot and bring it out. So we arrest the flow and take out the clot. By this way, we re-establish the flow in the brain. And all this treatment has to happen within the first 24 hours. It doesn't mean that you have to wait for 24 hours, it means that as early as possible. A good number of patients coming within the first four hours, four and a half hours, we will be able to literally get them back to the society normally within a few weeks of time. I'll just show you an example. Here a patient comes with an acute stroke with a left side M1 cutoff. We do an imaging immediately. These imaging takes about five to ten minutes and we'll be able to diagnose them immediately. And this is how the clot is, actual clot. You can see here, this actual clot remote, this is after we recanalyze, this is before. This is just another case. I'll just uh, talk to you briefly about how our system are geared up at Apollo Hospitals, how we are geared up to handle this. Our emergency team is pretty good and they, they are proactive 24-7 and they are ready to receive these patients immediately. And our ambulance network is also quite robust. They are stationed at different regions of the city and they will be able to reach any patient calling for an ambulance. 1066 they will be able to reach. And within the hospital we have defined phases of care to, to expedite the care. So nobody wants to talk to each other. It just runs like an orchestra. It just have to flow. The phase 1 is the pre-arrival phase and the triage phase. The phase 2 is the pre-CT and the CT, uh, pre-CT scan phase. That is when the evaluation of the patient happens. Phase 3 is imaging phase, that is when the imaging, either a CT scan or an MRI is done. And the phase 4 is the time where the treatment actually happens. So we have targeted time for all these phases, 5 minutes, 15 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Which means that in about 45 minutes to 15 minutes, the treatment is designated and the treatment starts. I'll just run you through about how these phases work. The phase one is a pre-arrival phase. Somebody is calling the ambulance. The ambulance rushes to pick the patient. As soon as the patient is picked up, the ambulance guy calls the secretary in the hospital and he tells that, that such a patient is coming. And the secretary immediately alerts the 
emergency team, she registers the patient, hospital number, and then she alerts uh, the stroke code. Stroke code means all the physicians involved are informed about the patient. As soon as the patient comes, the patient is taken care of by the paramedics, and all the team members are informed that the patient has arrived. The second call goes to the entire team, including the pharmacy, radiology team, and the neuroendovascular team. And then the evaluation of the patient happens initially by the registrar of the emergency team. And then the nurse has a role. Everybody knows what their role is. They don't have to talk to each other. The nurse registers the patient, puts the IV line, puts the catheter, she gets the blood drawn, and then she does what she has to do. The registrar initially examines the patient. He then coordinates with the neuro neurology and neuroendovascular treatment team. And then he tells them that this is the NIH stroke scale. For assessing stroke patient, we have a stroke scale. When we say somebody with a stroke scale of 4, somebody with a stroke scale of 15, we know what that patient, what the severity of stroke he is suffering from. <clears throat> For example, this patient is able to lift his right hand, left hand he is not able to lift. As you can see, this is the initial evaluation. The right leg he is able to lift, left leg he is not able to lift. So this is the initial evaluation that goes through. Immediately the patient is shifted for a scan to find the type of stroke he is having because the type of stroke determines the type of so within, uh, when somebody comes within 6 hours, we do what is called a CT with CT angiogram, which is a fast phase imaging. Somebody comes after 6 hours, within 24 hours, we have an MRI with MR angiogram and we have a protocol. There, today, time doesn't matter practically, but the tissue, whatever tissue is preserved, we want to preserve that part of the brain. So we, we assess with appropriate imaging, and as soon as the imaging is done, we have uh, the image processed immediately. All these images have to be processed. Going to an outside hospital or outside a standalone scan center doing these images, getting the reports will take one day. But here, in about 10 15 minutes, we are able to get all these images and assess the scan. We do reformatting and then we understand what the patient is having. And as we read the scan, our mind goes through okay, what kind of a treatment I can design for this patient. So, for example, this patient has a block in the carotid, as you can see here, a block in the carotid, which is a a partial obstruction and the clot has gone in and blocked one of the major blood vessels here. So we are able to understand the block, where it is and then define the treatment. So we gather the gadgets appropriately. If somebody comes within four and a half hours, we give clot bursting medicine. And this clot bursting medicine, because the pharmacy is informed as soon as the patient arrives, the clot bursting medicine is given in the CT scan room. Somebody with a bleed, you can't give a clot bursting medicine. Somebody with a large vessel occlusion, uh, clot bursting medicine is given in the scan room and the patient is taken back to the ER to explain to the family about what this treatment is all about, what would be a financial burden on them and all those stuff is uh, told to them. By, this by the time all these are happening, background, the team is mobilized and we have an inventory. We have all the gadgets needed for stroke in a separate cart and, and our team knows what, what that means. and, and they, they can get everything ready in no time. I tell them, uh, get ready for stroke, that's it. In five minutes, my cath lab technician, my nurses are all ready with the table set up ready. So this is how we have been improvising within the hospital system. For example, this patient, I'm starting the angiogram. As you can see here, there is a large vessel occlusion. And then uh, we, we are going inside the blood vessel to take out the clot. These are the clots removed from the brain, as you can see here. They are aspirated out and the blood flow is re-established. So this is the best case scenario. It doesn't happen that easily. These diseases are quite robust and tough diseases. Sometimes we spend two hours, three hours, four hours uh, to, to, to uh, re-canalize a vessel. In, in a best case scenario, we have done it in 12, 13 minutes. But in a worst case scenario, you know, we spend about three, four hours. So it's like going for a battle. You have nothing to lose. You just have to win the game. You have to, you have to spend all your time and energy. You have to be in the right frame of mind. For example, this patient was very lucky, he is able to lift his left hand, which he was not able to do in the ER. So, this is this is very gratifying and, and all the effort and the, the hard work that you put in, in the middle of the night or you know, at any time of the day you are called in to do this, you need to do it. And, and this is so gratifying to see them move and, and the teamwork is extremely important and every body in the team, every part is important, a nurse, uh, person who pushes the cart, everybody has to be on their toes. So I want to reiterate the fact that somebody with lack of balance, uh, blurring of vision, facial drooping, arm weakness, speech difficulty, it's time to call the ambulance. Everybody should be aware that these are the warning signs of stroke.
going forward from this, we are launching what is called the, the stroke network. This we are not able to do within the hospital. We are able to change the system. We are able to modify the system in a way as soon as the patient comes, we are able to uh, expedite things and get the treatment done. But outside the hospital, we still have a challenge. Unlike the United States, we don't have a robust uh, pre-hospital uh, ambulance system and care system to, to bring these patients to the nearby center. And we also have a problem with designation of hospitals as a comprehensive uh, stroke center. We are in talks with various legislatures and you know like uh, we are working with our uh, partners in government hospitals. Uh, they have developed nodal centers and they are working towards developing stroke kits and uh, stroke programs. We are training people on that so hopefully in about next 5 years, 10 years we will be able to change the scenario and this treatment would be available even in government hospitals and other hospitals where these stroke patients can benefit. I will just take you through what network we are planning today, we are trying to launch today. We have a robust uh, ambulance network stationed across the city and you know, uh, uh, and they will be able to reach any part of the city within 10 to 15 minutes as soon as they have called us. And the personnel in the ambulance are also well trained and they know how to care for these patients and how to communicate and how to pass on the message to the hospital so that they are able to get the patient to the hospital immediately and as soon as the patient reaches the treatment can be initiated. We are designating the hospitals, at least within Apollo Network, as a primary stroke care center, which is able to cater to the emergency care of the patient. As soon as the patient comes, the airway, breathing, circulation has to be assessed, the blood pressure has to be monitored, the blood sugars have to be monitored, and then initial CT scan should be done to rule out whether it's hemorrhagic or ischemic stroke, and then if needed, a thrombolysis can be given. All this treatment is possible in any of the hospitals which has a scan center. So we are designating, uh, designating those hospitals, for example, Apollo First Med Hospital, Apollo Tandarapet, Apollo Speciality Cancer Hospital. We are designating it as a primary stroke care center. And then comes the Apollo Comprehensive Stroke Care Center, where we are able to provide the more advanced care that I was talking about, doing mechanical thrombectomy, doing uh, clot aspiration, uh, neurointensive care unit, advanced neurosurgical care, if somebody needs uh, microsurgery we are able to do there. So we are designating those centers as Apollo Comprehensive Stroke Centers and these stroke centers include Apollo Main Hospital, Apollo uh, OMR and Apollo Vanak. <coughs> so this is the network that we are launching. See, the network works this way. I think it will, uh, I uh, try to simplify it as much as possible. We are developing Apollo Stroke Command Center where a trained person or person who is dealing with stroke all the time is sitting there receiving commands and he is able to coordinate the care of the stroke patient wherever in the Apollo system he hits. In any hospital ER the patient hits, the uh, information comes to the command center. For example, an ambulance picks up a patient and they think it's a stroke. They inform the respective hospital and they also inform the command center. The command center assesses the location of the ambulance and tell them where they should be going, the nearest hospital that they should be going. So they can, they direct them either to the primary stroke center or to a comprehensive stroke center which is geographically close to the ambulance. That is what they uh, instructed. Or the patient may just come to the ER. When the ER, uh, patient comes to the ER in any of these hospitals, the information again comes to the command center. The command center person is able to uh, because the problem here is in the emergency room, the emergency physicians are studied with too many things. They are not focused only on stroke. They are dealing with people with heart attack, they are dealing with people with uh, head trauma, they are dealing with people with you know, abdominal pain and various other problems. So stroke has to be separated out and designated for an advanced and quick care. So people at the command center are equipped with the telemedicine through Apollo Connect network. We have a robust network and any scan done in any of the hospitals we will be able to see real time practically. As soon as the scan is done, it is automatically uploaded into the PAC system and we are able to see it real time and through the telemedicine support and Apollo Connect network we are able to see it immediately. And there is also a telemedicine facility where they can practically, if no neurologist is locally available, they will be able to examine the patient. They will be able to see the scan and then define the treatment for that patient. Patient is in Apollo Main Hospital, Apollo Vanagram, Apollo OMR or any of the primary stroke centers like First Med or Tandarpet. They will be able to define the treatment in the same amount of time. That is the whole idea of this network. Anywhere, it's like a funnel. The patient hits anywhere. It should just 
uh, fall in place to, to go to the center. So, and then the treatment is decided. Maybe a thrombolytic treatment. Thrombolytic treatment can very well be done in the upper lobe primary stroke center, or patient needs a mechanical thrombectomy. If the patient needs a mechanical thrombectomy, then the patient is shifted from the primary care center to the comprehensive stroke center. So this is the whole idea of developing this network so that the treatment process is expedited and more and more people benefit from the treatment of stroke in a very quick time without any delay from the hospital side. So this is what we are launching today. And with this network, I strongly believe that this disability can be eradicated. And together with all your supports and with all your good wishes and the awareness that you create, we'll be able to make a difference. Thank you all. Thank you so much, Dr. Thanks for uh, your detailed explanation on uh, how to detect stroke and what needs to be done. But he said, you also have a stroke survivor at home. As he rightly said, as put in by Dr. Srinivasan, we had in time identified the dysfunction in my family member. We rushed her to the hospital. I think it should be around about late in the evening. We rushed her to Apollo OMR and immediately they had found out and they gave her treatment. Luckily, she does not suffer from any disability as of today. From whatever Dr. Srinivasan had spoken and also what I had googled about this dysfunction is that maintaining a healthy diet. If you do not strike the right chord, we do definitely have a chance of suffering stroke. Diet, I would mean healthy diet is in my connotation would be a daily introspective eating on time which would definitely have a healthy lifestyle and would definitely not make a human suffer any kind of disease, not only a brain stroke, brain attack as Dr. Srinivasan put it, and even a heart attack. I would, only, I would also request the members of the doctor, uh, doctor fraternity to extend these kind of procedure that Apollo follows to even adopt certain primary health care centers around the, the uh, in the state of Tamil Nadu at least to identify these kind of people and give them those kind of treatments. And I do not want to take any much further because we are already late with the starting of the function and we have other orators to take us through. Thank you. This is an honor to be here at this moment. When I saw the presentation made by Dr. Srinivasan Parmasivam that sent me through an eerie nostalgia of what I went through about a couple of years ago. English le pesla ma paravaliya, le tamil le pesla ma. Tamil le pesla ma. Ella ko puri ma. Ye tamil teriya thoge. Anyone who doesn't know. Okay ba? Kuchh aur naage engle ma ni pesha le bolo. Tu kuchh audience ko badal soli paraka pade to. Sorry about it. Na linge ada ur kai thar naale le thar sunna thar engle puri linge na solo bolenge. It is a very big challenge for me not to get emotional. 
I make a conscious effort and uh, sometimes I succeed, sometimes I don't. Our father over a Murayo, Manasa Kodlerate, Uri with a mother Nandri Unaru and the Tunda Yadaka and the Anabo my in the Kepome. I am what I am today, thanks to Doctor. And uh, Pastor, my husband and I will ever be eternally grateful to him. So our our and yeah, the presentation, I think it was it was uh, exceptionally well made, uh, Doctor. So for those of us who are not at all in the medical line, it still gave us a semblance of what is there in our body which we, which we otherwise consider to be a very rudimentary functionality. It's extremely complex and I don't know how to explain it. In our slide, in the moon of the slide, passing reference Madhi one is on another. In the stroke layer, one is one of the most important things. That is called aneurysm. That is the end of the day. If you have a word, you can tell me that you have a word. If you have a stroke, you can tell me that you have a word. If you have a aneurysm, you can tell me that you have a word. So it happened like this. That is a Nyayatri Kedamai. August Masa. Nah, pada kau pola orang parti mana tu lah, raja saya ni kejirah basic tu kan? Orang basic tu boleh, anak tension ni ada kerja, nak ada nak orang pasal dosa pun saya ada urus. It's not a matter of, you know, I was extremely tense, tapi coma ni, orang orang BP, allah orang ni kerana, allah jahil ya. Pada kau mahu orang badil solra mati, utsa orang mana mana ni lah, lah, na basic tu kan? Pada, tapi kau pinai ni lah, ni orang lese tapi na madri orang, cina owner ni orang badil. Apo aduk pernah na ye nampak besar ya, doktor dia ada nampak sokan. Aduk berapa kali aduk tu, nala aduk pernah ko ye nampak besar je. Okar tu pernah ko, I felt little uneasy. There were bouts of vomiting and there was acute headache. Unlike in most of the cases of stroke that doctor just explained, but it's a painless condition. What happened to me involved a lot of pain. Tala vali rompa itu. Anala program ni tu na perak perde, ni noda meet na mande. Meet kula noda ini rapodu, ella meet kali ni anna noda kumau adu dah noda tu. Ini noda husband anna patu, moga me seri illa. Poor adu le anna sabar keter. I have a weakness for budgies and bondas, and my husband doesn't have the weakness. So he says anna budgies apa poor adu le. I say ramah adu kurta ker. Moga anda abu seria, tidak? Mana hospital pun lama. Ini semua betulnya. Tanah berkat kita kita. Semua ini betulnya mana ini kita solat. Padahal itu nama solat. Yang ada di tempat kita hospital pun lama. Tanah beri vomiting nak? Orang awam ini sahaja, orang pros ini sahaja. Pada tanah na kalau leh ini seria lupa. Ini tu pun ada. Tu Sunday evening. Yang ada hospital yang ada doktor itu pun ada. Abang ini nak solat. Anda ini betulnya tak? Nampak wajar ke lembut itu flow chart pada tu punya. Orang decision box itu orang itu ada flow chart. So the decision box has two roads, yes or no. Nih orang mudi beri kena. Inda mudi beri kena, inda mudi beri kena. Inda mudi beri kena, consequences seperti itu. Inda mudi beri kena, consequences seperti itu. Anak mudi beri kena, mau tu perubahan. Ida lada consequences itu terjadi anak mudi beri kena beri kena. Apa pelakar pada pada ini sendiri kerana, kalau orang ikut hospital pergi, warm itu ikut orang hospital pergi, boleh ada tu leh, mana seri leh, mana seri leh tu, baju ada pun tu pergi, ada tu leh warm itu ikut tu, warm itu ikut tu leh tu, kalau orang ikut tu, kalau pada tu seri air orang, ini tu leh sendiri yang ikut tu, anda ikut tu leh orang divine intervention ni ikut tu dah, illa, nama kita ni orang nahl mood, entah solat pergi ni orang nahl leh binti ikut tu dah, ingat binti perih orang kali ni orang ni ya. Asi itu tu dah. Adik tu orang different pada, depending on what your belief system is. You can define it in any way. Enak boleh tu macam tu, anda kiri, kadang boleh tu dia aru lalu tu. Adik nala, enak tu husband tu, romba insist pun ni, husband boleh tu agam. He did not give me any option. Abi perubahan ni, ni dia kalau nak kerja, lagi ni lepas abis nak kerja. Orang tu terus soli papa, 
இவங்க பிடிவாதமா இருந்தா சரி வீடு தலை ஏற்று யார் சொன்னா நீ கேட்க போற நான் சொல்லி எப்ப நீ கேட்கறது அதோட அந்த கான்வர்சேஷன் முடிஞ்சிடும் பல வீடுகள் அப்படிதான் வரும் ஆனா அன்னைக்கு என்னுடைய ஹஸ்பண்ட் வந்து he was absolutely insisted that we went to the hospital immediately avaru avlo thora pidavadhu pidichu naanu paathudhu enna ipdi ivar solraare nu solittu apollo le work pandra engalukku nanbarana innoru maruthuvatta naanga sonnom indha maari irukku avar ore vaartha da sonnaaru odane kalavi va that's all he said and after that what to go over is what doctor just explained here as a network that works without any intervention or 10 years ago when i wrote the sujatha inga selaparad keli pottirupinga nenikira tamil nadu node mega prabalamana eduthaaru avarku heart attack vatha podu or hospital 10 years la mele 20 years avarku heart attack vandu or maruthavanil admit aanapo avarude anubhavathai patti avar eludhara avar vandu admit aayitaaru adukku bypass surgery pannitaanga அதுக்கு பிறகு வேற ஏதோ ஒரு பிரச்சனை வந்து வேற ஏதோ ஒரு பிரச்சனை வரும்போது வேற ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்ட் தானே வருவாங்க இல்லையா சர்ஜரி பண்ண டாக்டரும் வந்து பார்க்கணும் ஆனா வேற ஒரு டாக்டர் வருவார் இப்ப சுஜாதா எழுதுறாரு ஒவ்வொரு மருத்துவரும் ஒரு கடவுள் போல அறைக்குள் நுழைவார் அவரை சுற்றி ஒரு பத்து பேரு விகரசா நோட்ஸ் எடுத்துட்டு அவருடைய அசிஸ்டன்ஸோ இல்ல ஸ்டூடெண்ட்ஸோ வருவாங்க உள்ள வந்த உடனே அந்த கே ஷீட்டை பார்த்துட்டு லாஸ்டிக் சேர் கொடுக்க சொன்னது நிறுத்துங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் போயிடுவார் அடுத்த ஸ்பெஷலிஸ்ட் அரை மணி நேரம் கேட்டுட்டு வந்துட்டு லாஸ்டிக்ஸ் கொடுத்தே ஆகணும் யார் இருந்து சொல்லுதுன்னு கேட்பாரு இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் இடையில இருக்கிற தொடர்பு பெரும்பாலும் மலையாளம் மாத்திரமே பேசுகிற ஒரு நர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சுஜாதா எழுதிருப்பார் இது இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி அந்த மாதிரியான போஸ்ட் சர்ஜிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட்ல கொஞ்சம் அப்படின்ட்டு இருந்தா பரவாயில்ல கோஆர்டினேஷன் பட் இந்த கேஸ் லைக்ஸ் இஸ் அப்சல்யூட் ப்ரிசைஸ் கோஆர்டினேஷன் யார் யார் என்னென்ன செய்யணுமோ அவங்க அவங்களுக்கு அது என்னன்றது கிளியரா தெரிஞ்சிருக்கணும் வித்வுட் எனி ஆப்பிகிட்டி ஏன்னா ஒவ்வொரு நிமிடமும் அந்த இடத்திலே மிக மிக முக்கியமான தரும் இங்க ஒரு நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷம் முப்பது நிமிஷம் நாற்பது நிமிஷம் தாமதம் செய்ய செய்ய டாக்டர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாரு எப்படி அந்த டிஷ்யூஸ் வந்து தங்களுக்குள் தாங்களே மரணம் அடைகின்றன என்பதை டாக்டர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார் ஸோ அந்த நேரத்தில் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வர்ற மட்டும் வர வழியெல்லாம் கார்ல என் ஹஸ்பண்டோட நான் சண்டை போட்டுட்டு தான் வந்தேன் யாராவது இதுக்கு போய் ஹாஸ்பிட்டல் வருவாங்களா ஞாயிற்றுக்கிழமை அது ராத்திரி எந்த ஹாஸ்பிட்டலில் யார் இருப்பாங்க இதெல்லாம் நம்முடைய லேக் ஆஃப் அவேர்னஸ் யார் இருப்பாங்க கேட்டுக்கிட்டு வந்தேன் பிகாஸ் ஐ வாஸ் ஃபுல்லி கான்ஷியஸ் எனக்கு எந்த பிரச்சனை இருக்கிறத நான் உணரவே இல்லை இங்கே வந்து அப்போ எமர்ஜென்சின்ற அந்த போர்டை பார்த்த ஒரு ஞாபகம் தான் எனக்கு இருக்கு ஐ டோன்ட் நோ வாட் ஹேப்பன் டு மே ஆஃப்டர் ஆஸ் ஐ சே த ரெஸ்ட் இஸ் ப்ராபப்ளி ஹிஸ்ட்ரி ஏன்னா தமிழ்நாடு முழுக்க எனக்காக பிரார்த்தனை செஞ்சாங்க ஐ வாஸ் ஃபார்ச்சுனேட் இல்லை கடவுளுடைய அருள் எனக்கு இருந்தது கிட்டத்தட்ட அடுத்த ஒரு மூன்று அல்லது நான்கு நாட்கள் என்ன நடந்ததுன்றது எனக்கு சரியாக ஞாபகம் இதை பார்க்குற போது தட் இஸ் வாய் ஐ கால்ட் இட் அஸ்டாலஜிக் அண்ட் பெயின்ஃபுல் மெமரி த பாடி டஸ் இட் ஃபார் கெட் த ட்ரௌமா தட் யூ வெல் நம்ம அதை மறந்துட்டுதுன்னு நினைக்கிறோம் அதெல்லாம் எனக்கு ஞாபகமே இல்லை உண்மையில ஞாபகம் இருக்கு ஒரு சின்ன ட்ரிகர் வந்து அது அந்த அந்த மெமரிஸை திரும்பி போட்டு வரும் அந்த ஒருத்தர் ஒரு பேஷண்ட் கிட்ட கேட்குறாங்க வலது கை தூக்குங்க இடது கை தூக்குங்க இதுதான் டாக்டர் என்ன திருப்பி 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 கேட்ட ஞாபகம் எனக்கு இங்கே உட்காந்து போது வரும் லெஃப்ட் யூர் ரைட்டர் நம்ம எவ்வளோ சாதாரணமாக செய்கிறோம் இல்லை இது வந்து ஒரு அதிர்ச்சை செயலாக நம்ம செய்கிறோம் பல சமயத்தில் தோஸ் ஆஃப் யூ கூட் ட்ரை கார் ஓட்ட ஆரம்பிக்கிறீங்க உங்க ஆபீஸ்ல இருந்து கார் ஓடிட்டு வீடு வீட்டு மனு போறீங்க அண்ட் ஆல் த்ரூ உங்க மனசு வந்து ஹாஸ்பிட்டல் இல்ல உங்க ஆபீஸ்ல இருந்து ஏதோ ஒரு பிரச்சனைய பத்தியோ இல்ல உங்க கேர்ள் ஃப்ரெண்டோட உனக்கு உங்களுக்கு இருந்த ஒரு பிரேக்கப் பத்தியோ வீட்டுல நடந்த ஒரு சண்டைய பத்தியோ இல்ல லியோ சினிமால விஜய் எப்படி டான்ஸ் ஆடினாருன்றத பத்தியோ எதையோ நினைக்க ஆரம்பிக்கிறீங்க அப்படியே அனுப்பிச்சை செயல கார ஓடிட்டு வீடு மட்டும் வருங்க வழியில் எப்படி வந்தீங்க சிக்னலுக்கு எப்படி நின்றீங்க யார் குறுக்க ஓடி போனது யார் டிராஃபிக் சிக்னலை மீறினது இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் கவனிக்கிறீங்களா கவனிக்கல கவனிக்கிறோம் ஆனால் கவனிக்கல வரும் ஆனால் வர்றது மாதிரி அப்போ மூளை என்பது எவ்வளவு ஒரு ஸ்பெஷலைஸ்டு உறுப்பு இல்லை அது எல்லாத்தையும் கவனிக்குது ஆனால் கவனித்த ஞாபக அழுத்துகள் எதுவுமே இல்லாமல் 
நீங்க வேற ஏதோ ஒன்னு பத்தி யோசிச்சிட்டு இருக்கீங்க அதனாலதான் டாக்டர் மாதிரியான நியூரோலஜிஸ்ட் என்ன நமக்கு சொல்றாங்கன்னா ஒரு பெரும் கடலில் ஒரு சின்ன ஸ்பூனை தண்ணி அள்ளிட்டு உங்க கையில வச்சிருந்தீங்கன்னா அது எப்படியோ மூளையை பற்றி நாம் அறிந்து கொண்டது அவ்வளவுதான் நாம் அறியாதது அவ்வளவு பாதி இருக்காது மருத்துவர்களுக்கு நிச்சயமா புரியுங்கிறதுனால நான் சொல்றேன் என்ற ஒரு தியரி வந்து மூளையை பற்றி இட்ஸ் அ வெரி வெரி ஸ்பெஷலைஸ்ட் தியரி டாக்டர் மிஷேல் அப்படின்றவங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு வருஷங்களுக்கு முன்னாடி அதை பற்றி ஒரு புத்தகம் கேட்டுனாங்க அப்போதான் முதல் முதல்ல வேர்ல்ட் வார் முடிஞ்ச சமயம் வேர்ல்ட் வார் ஒன் முடிஞ்ச சமயம் அப்போதான் ஒரு பு என்ன கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா வேர்ல்ட் வாரில் ஈடுபட்ட சில சோல்ஜர்ஸு காலை எடுத்துடுறாங்க முழு காலோ இல்லை முழங்காலுக்கு கீழோ இருக்கிற காலை எடுத்துடுறாங்க அந்த சோல்ஜர் வந்து நினைவு வந்தவுடன் சொல்கிறான் வலது காலை எடுத்துட்டாங்கன்றீங்களேன் எனக்கு வலது காலில் என்னுடைய முட்டைக்கு கீழே பயங்கரமா எனக்கு இச்சி இருக்குன்னு சொல்லுவோம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவீங்க அவ காலி இல்ல எடுத்தாச்சு இது அவங்க ஒரு நாவல் எழுதிருக்காரு நாவல் இருந்தாலும் கொஞ்சம் சுவாரஸ்யமான சரக்குகளையும் சேர்த்து தானே எழுத முடியும் அந்த நர்ஸ் ஒருத்தங்க எழுந்திருக்காங்க இந்த சோஜர் ஓயாம தொல்லை பண்ணிருக்காரு எனக்கு அங்க அறிக்குது அங்க எனக்கு இச்சிங்கா இருக்கு இச்சிங்கா இருக்கு எனக்கு அதை ஸ்கிராச் பண்ணணும் அந்த இடத்த எனக்கு ரொம்ப அந்த நர்ஸ் வந்து பல பேரை கவனிக்கிற நர்ஸ் அதுக்கு வந்து பொறுமை போயிருச்சு அது ரொம்ப அப்படி இருந்தா கீழே மார்ச் வரையில இருக்கு அங்க போய்தான் நீங்க செய்யணும்னு சொல்லுது பிக்சர் ஆஃப் வாட் ஹேப்பன் இல்லையா ஆனா மூட வந்து ஏன் அதை உணர மாட்டேங்குது இந்த கால் கொட்டி காலுக்கு கீழே அதை ஆம்பியூட் பண்ணிருக்காங்கன்றத மூளையால உணர முடியல இந்த கால் இருக்குன்னு அந்த மூளை நம்புகிறது ஏன் அப்படி நம்புதுன்னா அதுதான் மூளை அது எவ்வளவு காம்ப்ளெக்ஸ் ஆனதுன்றது அவங்க சொல்றாங்க டாக்டரே வந்து சொல்றாங்க இது இல்ல இந்த ஆர்கனே இல்ல உங்களுக்கு இல்ல இருக்குன்னு அவன் சொல்றான் அவன் முட்டால் இல்ல அவன் பைத்தே அல்ல மனித மூளை என்பது இட் லிவ்ஸ் ஆன் த இமேஜஸ் ஆஃப் யுவர் பாடி தட் யூ ஹவ் ஆல்ரெடி கிரியேட் அவ்வளவு காம்ப்ளெக்ஸ் ஆன ஒரு ஆர்கன் இப்ப இந்த மூளைக்கு போகிற மிக மிக மெல்லிய ஏதோ ஒரு தசையில ஒரு ரத்த அடைப்பு ஏற்பட்டால் அதை எப்படி கியோர் பண்றதுன்றத பத்தி ரொம்ப அழகா அவருடைய பிரசன்டேஷன்ல அவர் சொன்னார் நூறு வருஷங்களுக்கு முன்னாடி இதை எப்படி செஞ்சாங்க தெரியல ஆனா இப்படி ஒண்ணு வரலாம்ன்றத கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ரெண்டாயிரம் வருஷமா இப்படி ஒரு அடைப்பு ஏற்படலாம் மூளை இல்லைங்க எங்கேயோ ஏற்படுகிற அடைப்பு ஏதோ ஒரு இடத்தினுடைய செயல்பாடுகளை குறைக்கிறது டாக்டர் பெல்லியனூர் ராமச்சந்திரன்ற பத்தி நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க நம்ம தமிழ்நாட்டு தெரிஞ்சிருக்கு உண்மையிலேயே <laughs> ஆரம்ப கால நண்பர்கள் மீது இருக்கிற ஒரு ஒரு இனிமையோ ஒரு நட்பும் போக போக வந்து பிறகு சேர்ந்த நண்பர்கள்ட்ட ரொம்ப இருக்காது எல்லாருக்கும் நடக்கிறது தான் பழைய கால நண்பர் இஸ் ஓல்ட் ஃப்ரெண்ட் ஜஸ்ட் கேம் இட் டு தூ த பேஷண்ட் லுக் அண்ட் மீட்டிங் ஆஃப்டர் செவரல் இயர்ஸ் ஸோ இந்த பேஷண்ட் தன்னை அறியாமல் புன்னகிக்கிறார் இப்ப நீங்க இதை எப்படி புரிஞ்சுப்பீங்க ஸ்மைல் சொன்னா புன்னகைக்க முடியல ஆனா ஒரு நண்பரை திடீர்னு பார்த்த உடனே அவரால் புன்னகைக்க முடிகிறது இதை வந்து சார் உங்களுக்கு தமிழ் புரியலையா யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தமிழ் இல்ல அவரை கேட்கல இங்க இருக்கிறவர் ஏன்னா அவர் ரொம்ப டிஸ்டர்பா உட்கார்ந்துருக்காரு காஃபி சாப்பிடுறீங்களா அப்ப இதை இதை ஒரு மருத்துவர் எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும் 
பெரும்பாலும் என்ன சொல்லுவாங்களா அப்படிதான் அப்படின்னு ஒரு வாரத்தில் முடிச்சிருவாங்க ஏன் சார் இப்படி ஆகுது வலது கால் தானே சார் வலிக்குது ஏஜ் ஆச்சுன்னா அப்படிதாங்க எடுத்து காலுக்கும் அதே வயசு தானுங்க ஆகுது அதற்கு மேல அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவதற்கு வாங்கிக் கொள்கிற திறனும் நமக்கு இருக்காது சொல்லுவதற்கான நேரமும் மருத்துவர்கள் இருக்க ஆனா வில்லியனூர் ராமச்சந்திரன் வந்து இது ஒரு சேலஞ்ச எடுத்துக்கிறார் ஸ்மைல் சொன்னா புன்னகைக்க முடியாத அதே வாய் ஒரு நண்பரை கண்டவுடனே சிரிக்க முடிகிறது என்றால் என்ன காரணம் அவர் சொல்றாரு மூளை அவ்வளவு காம்ப்ளெக்ஸ் ஆனது ஸ்மைல் அப்படின்ற கமாண்ட காதல கேட்டுக்கிட்டு சிரிக்க வைக்க உதவுகிற மூளையினுடைய பகுதி வேற ஒரு நண்பரை பார்க்கிற பொழுது மகிழ்ச்சியினால் புன்னகைக்கு உத்தரவிடுகிற மூளையினுடைய பகுதி வேறு ஒரே ஆக்சன் தான் ஆனா அந்த ஆக்சனுக்கு மூளை கொடுக்கிற கமாண்ட் வேற வேற இடத்துல இருந்து வரலாம் திஸ் இஸ் ஹவு காம்ப்ளெக்ஸ் என்று வில்லனூர் ராமச்சந்திரன் எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு கொஞ்சம் கூட மருத்துவ உலகத்திலே இல்லாத வெளியில இருக்கிற நாம் பார்க்கிற
மகாபலிபுரம் உள்ளே நுழைகிற போது நுழைவு கட்டணம் எவ்வளவு இந்த வாட்டி ஜெயிச்சுரா நினைச்சா சார் செமிஃபைனல்ல நிக்கிறோம் ஜெயிச்ச எவ்வளவு பெரிய பரிசு ஏன்னா மகாபலிபுரம் அடிக்கடி போவோம் எனக்கு பிடித்த இடம் அந்த சிற்பங்கள்லாம் சூப்பரா இருக்கும் நல்ல மக்கள் அங்க எல்லாம் ஃபாரினர்ஸ் வரவங்க குட்டி கோவா தானே மகாபலிபுரம் நான் சொல்லிடுவான்னு நினைச்சேன் அவன் யோசிச்சான் மைக் எடுத்தான் ஐ மீட்டிங் மைக் எடுத்து சொன்னார் சார் மகாலிபுரம் உள்ளே நுழைகிற போது நுழைவு கட்டணம் ஆ என் புருஷ மீடியான்னு போய் சொல்லிட்டு அப்படியே போயிடுவார் காசு தர மாட்டாரு நீங்க <laughs> <laughs> ஏழுமணிக்குலாமான் <laughs> 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 அப்ப ஒன்னா எல்லா பிரச்சனைக்கும் போக ஆரம்பிச்சு போக ஆரம்பிச்சு ஒரு செய்தி நான் கண்டுபிடிச்சேன் என்னன்னா நான் யூடியூப் சேனல் இருக்கு பாத்துருப்பீங்க ராஜ் போகட் இருக்கும் உக்ரைன்ல என்ன இருக்கு பாலஸ்தீன் போரில் என்ன நடக்கிறது அதெல்லாம் எடுத்து ஒரு பத்து நிமிஷம் நான் போடுவேன் நீங்க உக்ரைன்ல என்ன இருக்கு ரஷ்யால என்ன இருக்கு பாலஸ்தீன்ல என்ன இருக்கு அப்படிலாம் தெரிஞ்சுக்கிறத விட நம்ம கூடவே இருக்கக்கூடிய நமது வீட்டில் இருக்கக்கூடிய நம்முடைய வாழ்க்கை துணை மனதில் என்ன இருக்கிறதுன்னு நினைச்சு அதை கண்டுபிடிக்கிற மனுஷன் மட்டும்தான் வாழ்க்கையில் ஜெயிக்க முடியுங்கிறத இந்த இடத்துல நான் கண்டுபிடிச்சேன் மனசு விட்டு பேச ஆரம்பிச்சேன் வடிவேல்பாலாஜி <laughs> எல்லாரும் <laughs> நாலு வருஷம் படிச்சு முடிச்ச ஒருத்தர் ஐடிக்கு போனா ஒருத்தர் மீடியாக்கு போனா ஒருத்தர் இன்னொரு காலேஜுக்கு லெக்சரரா போனா அந்த லெக்சரரா போன பிரபாகர் அந்த குட்டியா உள்ள சின்ன ஒரு ஒரு பொம்மை மாதிரி இருப்பான் ஜப்பான் பொம்மை மாதிரி இருப்பான் அவன் போய் பார்த்தா நம்ம லெக்சரா இருந்த காலேஜ்ல அந்த ரெக்கார்ட் நோட் பறக்கும் பசங்க எல்லாம் டெரரா ஹேண்டில் பண்ணுவான் வருது <laughs> என்ன <laughs> பூச்சி <laughs> நாங்க வந்து கார் வச்சு ஹாஸ்பிட்டல் அனுப்பிச்சோம் ஹாஸ்பிட்டல் போய் ஏன் உடனே இதெல்லாம் பண்ண மாட்டேன் நர்ஸ் கிட்ட கத்துக்கிட்டே இருந்தாரு அப்படியே சுருட்டு விழுந்தாரு இப்ப கோமா ஸ்டேஜ் போயிட்டாரு உடனே ஆப்ரேட் பண்ணுவோம் நாங்க அவங்க வீட்டுல டிசிஷன் மேக்கிங் பண்ண முடியாது அவங்க அப்பா ஒரு கண்டக்டர் அவங்க ஒரு ஒரு நாகப்பட்டினம் தாண்டி ஒரு வில்லேஜ்ல இருக்காங்க விடாம எல்லாரும் பேசி சரி என்ன டிசைட் பண்ணி விடுங்க பைனரியா தான் அந்த நேரத்துல யோசிக்கணும் எமோஷனா யோசிக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி டாக்டர் காத்து கிட்ட தான் நான் பேச எல்லாரும் போச்சு காமிச்சோம் ஓகே லெஸ் போசிபிள் இது ஆப்ரேஷன் ஆனா ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் மட்டும் தான் வாய்ப்பட்டாங்க 
இப்போ இந்த நொடி வர ஏழு நாட்கள் அவங்க அப்பா அம்மாக்கு எங்களால் இந்த விஷயத்த சொல்ல முடியல அண்ணன் என்னால் சொல்ல முடியாதுன்னு கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணலாம் அண்ணன் பொலஸ்டானா நம்ம சொல்லிக்கலாம் பிரபாவோடைய தம்பி உறுதியாக இருக்கலாம் இப்போ என்ன சொல்லுவீங்க நீ தான் சொல்லணும் எப்படி ஓப்பன் பண்ணுவீங்க ஆக்சிடென்ட் சொல்லலாம் இல்லை அடிப்படிச்சுன்னு சொல்லலாம் இல்லை ஸ்னோ போர்டு கூட சொல்லிடலாம் எப்போ வேணால் அந்த ஆக்சிஜன் மாஸ்க் எடுத்துட்டா ஹீ ஸ்னோ போர்டு எப்படி சொல்லுவீங்க க்ரியேட் லாகும் இந்த மாவட்டத்துக்கு இந்த ஒரு மாவட்டத்துக்கு போக முடியாது சரி நீ உடனே கிளம்பு தம்பி நீ கிளம்பு எல்லாரும் கரெக்டர்ஸ்க்கெல்லாம் ஃபோன் பண்ணி இ பாஸ் ஆவாங்க ஒருவேளை எல்லாம் முடிந்த பிறகு அவ்வளோதான் நம்ம எல்லாம் ஒஸ்ட்டுக்கு தான் ப்ரிப்பேர் ஆகணும் நம்ம அந்த ஒரு பிரேதத்தை அது மரியாதையாக கொண்டு வந்துட முடியுமா ஃபாரின் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் இந்தியாவில் அஞ்சு கிரியா இருக்காங்க ஃபாரின் மினிஸ்டர் என்னென்னவோ இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணி பார்க்கணும் ஒன்றுமே முடியாது எல்லாம் 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 அப்படியே நகலி த்ரூட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா அப்படி வெளிப்படையாக பேசுகிறாங்க தம்பி ஈவ கிரியை கூட இது தான் அது அடக்கமோ அல்லது வந்து பிரேதத்துக்கு எல்லாமே இங்கே தான் சாம்பல் கூட சொல்ல முடியாது அப்படி தான் நடந்தது அவங்க அப்பா அம்மா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஓப்பன் பண்ணி ஐந்து மாத கர்ப்பமாக இருக்கிற மனைவி நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க அவளையும் தேர்த்தி ஒரு க்ரௌட் ஃபண்டிங் பண்ணி பணத்தால் எதுவுமே ஒரு ஒரு இருபத்தஞ்சு லட்ச ரூபா கலெக்ட்னே அந்த ஃபேமிலிஸ்க்கெல்லாம் கொடுத்தோம் பட் அது ஒன்றுமே கிடையாது பிரபாவுடைய ஒரு ஸ்மைல் முன்னாடி அது வந்து நத்தி அவனுடைய அந்த வேக்யூம் அவன் இல்லாத ஒரு வேக்யூம் வந்து என்னால் எதுவுமே பண்ண முடியாது லாக்டவுன் முடிந்தது அங்கேயே அவனுடைய எல்லா விஷயமும் நடந்தது இங்கே அந்த கிராமத்தில் ஒரு வீடியோ கால் மாதிரி ஒரு டிவி செட் அப் போட்டு அதை வந்து நாங்கள் லைவ் ஸ்ட்ரீம் பண்ணோம் இந்த முழு ப்ராசஸ் முடிந்த பிறகு இந்த சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் சின்ன சின்ன தேவையில்லாத கெட்ட பழக்கங்கள்லாம் வந்து பாருங்க என் பேட்ச்ல படித்த அறுபது பேரும் தலையை சுற்றி அதை தூக்கி போட்டோம் வருஷ வருஷம் ரீயூனியன் மீட் பண்ணுறதுல அர்த்தமே கிடையாது வருஷ வருஷம் மாஸ்டர் செக் அப் பண்ணுங்கிறத முடிவெடுத்தோம் ஃபேமிலியோட எல்லாரும் கோயிலுக்கு போகிற மாதிரி ஃபேமிலியோட வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி அதை ஹாஸ்பிட்டல் போய் மாஸ்டர் செக் அப் பண்ண மாதிரி முடிவு பண்ணோம் ரொம்ப அழகானது எங்கள் வாழ்க்கை யோசிச்சு பார்த்து நீ காலையில் எழுந்து இந்த சூரிய வெளிச்சத்தை பார்க்கணும் எத்தனை பேரால் இந்த சூரிய வெளிச்சத்தை பார்க்க முடியல இந்த காத்தை நம்ம அனுபவிக்கிறோம் இந்த தண்ணியை நம்ம குடிக்கிறோம் எத்தனை பேரால் இந்த வந்து ஆக்சஸ் டு லைஃப் இல்லாமல் கஷ்டப்படுறாங்க அப்போ ஒவ்வொரு நொடியும் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் ரசித்து ரசி வாழும் அற்புதமான பிரசன்டேஷன் கொடுத்தாங்க டாக்டர் ஸ்ரீனிவாசன் இப்போ ஒரு சின்ன படம் நான் டேரக்ட் பண்ணியிருக்கேன் பிளாக் ஷீட் பசங்க வச்சு அமேசான் பிரைம்ல வந்துருக்கு அதை என்னோட ஒர்க் பண்ண ஒரு டேரக்ஷன் டீம்ல ஒர்க் பண்ண தம்பி அவன் ஒரு நாள் அப்செட் ஆகும் ஏன்னா அதே மாதிரி இங்கே நிறைய கிளாசிக் கேசஸ் பேச மாதிரி அந்த தம்பியை சாருக்கும் தெரியும் நைட் அவங்க அம்மாவுக்கு தலைவலி வருது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ஃபார்ச்சுனேட்டான ஒரு நல்ல குடும்பத்தில் நடைபெறாங்க அவர் சார் பார்க்க டக்குன்னு உடனே ரஷ் பண்ணார் பட் அவங்க ஃபேமிலியில் அது ஒரு அறியாமையில் ஒன்றும் இல்லை காஃபி குடித்தா சரியாகிடும் காஃபி குடிச்சிருக்காங்க இல்லை ஒன்றும் இல்லை திருநீர் குடிச்சிக்கிட்டாங்க சுடு தண்ணி குடிச்சிட்டாங்க காலையில் வேணால் ஒரு எட்டு வாக்கிங் போயிட்டு அப்புறம் ஹாஸ்பிட்டல் போகிறான்ட்டு அவங்கள தூங்க வச்சாங்க காலையில் அவங்களால் எந்திரிக்கவே முடியல இப்போ வரைக்கும் அந்த கண்டிஷனை ரிவர்ஸ் பண்ணுறதுக்காக அந்த குடும்பம் போராடுகிறது வாரத்தில் மூன்று நாட்கள் ஃபிசியோதெரப்பி கொடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க கிட்ட ஒரு ரெண்டு கார் இருந்தது பார்க்கிங்ல சண்டை போட்டுட்டு ரெண்டு காரையும் நிறுத்திக்கிறது ஒரு கார் அந்த தம்பிக்கே கொடுத்துற பரவலடா நீ அம்மாவை வாரத்துல மூணு நாள் ஃபிசியோதெரப்பி கொண்டு போ அம்மா நீ பிறந்த பார்த்துருக்கிறாங்க இந்த ஃபிசியோதெரப்பி மூலமாக ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் மூலமாக ஒரு வருஷத்துலேயும் ஒன்றரை வருஷத்துலேயும் அம்மா ஒரு நாள் எழுந்து வருவாங்க அந்த அம்மா மீண்டும் பிறந்து வருவாள் அதை நீ பார்க்கணும்னு சொல்லி அந்த பையன் போராடிட்டு இருக்கிறான் அவனுக்காக சப்போர்ட்டாக இருக்கிறோம் இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொருத்தர் பின்னாடி ஒவ்வொரு சர்வே பின்னாடியும் அப்படி ஒரு அற்புதமான கதை இருக்கும் நீங்க தான் அம்பாசிடர்ஸ் இதை போய் நாலு இடத்துல சொல்லுங்க ஒரு வாட்டி டாக்டர்ஸ் வந்ததுக்கு அப்புறமேட்டு ஒரு ரெண்டு ரூபா ஆஸ்பிரி மாத்திரையும் ஸ்டார்டிங் மாத்திரையும் எப்பயுமே என் பர்ஸ்லேயே வச்சிருப்பேன் ஏன்னா எப்போ வேணாலும் ஒரு காட்டை கரைச்சிட்டு வந்தால் ஒரு ரெண்டு ரூபா மாத்திரை சாப்பிட்டா நமக்கு ஒரு மூணு மணி நேரம் டைம் கிடைக்கும் இதையே நம்ம பண்ண மாட்டோம் உலகம் முழுக்க இருக்கக்கூடிய மனிதர்கள்கிட்ட நம்ம என்ன சொல்லணும்னா இதை போட்டு ஒரு எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷன் வந்தால் அது எமர்ஜென்சின்னு புரிஞ்சுக்கணும் நெஞ்சு வலி வந்தால் நெஞ்சு பிடிக்கணும் ஏன்னா அது ஷார்ப்பான பெயின் அதே மாதிரி தலைவலி வந்தாலும் நம்ம தலையை பிடிக்கணும் அங்கே தான் மூலி இருக்குது தலைமைச் செயலர் மாதிரி மேடம் சொன்ன மாதிரி அப்போ அதற்கும் நம்ம ரியாக்ட் பண்ணணும் இந்த செய்தி ஒரு அம்பாசடரா வாழ்க்கையை ரசித்து கொண்டு சந்தோஷமா சிரித்து விட்டு கொடுத்து மகிழ்ச்சிகரமா பேசி நல்ல ஒரு ஒரு மகிழ்ச்சிகரமான மனநிலையோட உலகம் முழுக்க சொல்லுங்க ஒரு மனிதர் சக மனிதனுக்கு செய்யக்கூடிய பெரிய உதவி என தெரியுமா விழிப்புணர்வான ஒரு விஷயத்தை
his intervention, his timely intervention and his suggestions. Uh, we are so happy today because uh, uh, last year probably uh, almost same time, uh, my mother uh, was uh, uh, a survivor of uh, this uh, stroke. Uh, it was uh, it's a time to spread the awareness. So, uh, uh, every time my mom uh, uh, calls me over phone, uh, she stays back in Andhra Pradesh, uh, hometown, and she every time she asks me about the doctor, Karthik uh, sir. Uh, she remembers the way uh, he uh, treated her. Uh, this is uh, because uh, there is one saying, a good doctor uh, is the one who uh, cures the disease, uh, but the great doctor is the one who cures, cures the patient with the love and uh, with the love and emotion. So he is the one who actually cured the you are the one who actually cured the patient, uh, which means with your love and uh, uh, I always rem I still remember. Uh, I think I don't think you take uh, lift. Uh, so he always uh, take, uh, takes the stairs. Uh, I remember the uh, Apollo Weimar Hospital. Uh, I think the third floor was uh, my uh, mother was being treated, and I still remember every day absolutely coming to 11, 11:30 to uh, the uh, patient uh, room, and he always climbs these steps. Uh, so uh, then first day, uh, second day when my father was there and he was thinking, uh, I told him doctor might come at 12, 12 30, then I might come from office. Uh, then he was telling, yeah, 11, 11 30, some person was uh, uh, doing rounds. I don't know whether he is the doctor or not. And I told my father to describe him how he is. Like, so cool headed, uh, so, uh, you know, there's a typical, uh, sometimes when doctors they rush, and there is a lot of rush around, around them and uh, he was so cold headed, someone is not even uh, looking up, he is bowing down and walking, so he must have I told yes, he is the doctor, he is Karthikeyan, so you speak to him, I will come there. Uh, sir, your presence and your aura itself uh, accuse the disease, uh, it is very rare thing, thank you uh, so much for uh, being so and I learned a lot from you the, that one week we were there. Uh, 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 thank you so much, sir. And I can see the presentation of uh, uh, Srinivasan, sir, also. Uh, um, uh, seen that uh, the quality uh, the Apollo is known for is uh, being there. And one thing, uh, this I more suggestion from my side, uh, maybe uh, this, uh, this uh, network, what uh, Apollo is thinking, maybe it's time for us to spread the a uh, message or the network to the grassroots levels as honorable judges said uh, maybe through uh, a better uh, network development with the district administration Apollo can plan or uh, maybe uh, you know there may be some young uh, uh, what do you call uh, uh, people who come for MDI uh, Graduates, uh, they do come and uh, interns is what. So interns, maybe the young interns, they might be. You can send them to uh, rural villages. You can develop. Uh, you can uh, uh, develop something called as a mobile units, mobile awareness units. Take mobile awareness units. Let them, let young fellows go to uh, rural areas uh, with Apollo brand. Maybe at the maybe in Saturday, Sunday. So so they can further develop this awareness network to the grassroots levels. Uh, because it is more important to take this to the grassroots levels. We should not stop this at only at Chennai level. It should go to the grassroots level. So Apollo Brain having such a largest network, we can further uh, drip it down to uh, the grassroots level. Uh, that is my uh, suggestion or wish uh, from my side. And uh, 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 thank you so much, uh, uh, Sir Srinivasan Sir and uh, Karthik Sir for inviting me here. And, uh, uh, I wish everyone a great health who uh, come here. You are not just survivors, you are the barriers. And I really wish you a wonderful life ahead. Survey Jana Sukhino Thank you so much. Thank you so much, sir. How about this recognition? For many years, very little was actually done in this space. Even though if you look at Vedic law, there, there was a, a whole treatise written during Vedic times called the Kampavata, which covered how to 
deal with the brain, medication for the brain in terms of food, herbs, etc. While so much was done at that time, it has been lost till 2001 and especially in India. So what are we faced with now? Every four minutes, a person in India dies of a stroke. 25% of Indians are unaware of this whole disorder around strokes. And the rate of strokes is, is actually, in terms of age group, it's decreasing. It used to be 49 years. And now, especially post-COVID, we're seeing more people get strokes. And this is the reason why we're together today, to see if we can disseminate information on how to deal with this, these episodes of strokes. Uh, first and most positive is that Apollo has launched uh, clinical programs, preventive health clinical programs, recognizing the importance of prevention in brain health. I think the second part of it is really what do we do when a stroke occurs? It, the treatment protocol for this is, is very comprehensive. It starts from the time, you know, when the stroke occurs. We're connected to telemedicine. We have an ambulance service called 1066, which could come to you within 10 minutes. We have a network of uh, neurosurgeons, uh, cardiologists, radiologists, all coming together to treat the stroke patients. Recognizing the importance of the golden window where you know, within 70 minutes, if you, if 65 to 70 minutes, right, Dr. Parmesan, if you have that opportunity, you can actually bring them back to good health. Post a stroke, we are proud to say that we have a very good rehabilitation program, and Dr. Raj Prasanna would have spoken earlier about what we can do in terms of rehabilitation program. So today, what we will we are proud to announce is that we do have preventive health care. We want to be part of that process of looking after your brain through our preventive health checkups. We want to be part of those networks of care that we will provide. So from the minute you believe you have a symptom, please call us on 1066, use 24 by 7, our digital app. Because remember, Apollo is always there for you. And through remote monitoring, through rehabilitation, we were able to deal with it. So as soon as you get into the ambulance, we have not only a GP, we have a 5G connected system, which will inform the hospital that the patient is arriving. And once the patient comes, the entire protocol comes into place to make sure that we're able to treat these patients. So for, we need to decrease these numbers. We can't afford to lose one patient every four minutes to a stroke. We can't afford to let 25% of Indians not know about brain health and about strokes, which is why we're here together. And my deep appreciation to all the special guests who have assembled. Thank you for being part of this journey. We do it together to provide better health, not just for patients, but for the entire population. Thank you so much. Thank you, ma'am. Please stay on the dais. Oh, we need to unwind the plug for the stroke network. Please stay on the dais, ma'am. rehabilitation and physiotherapy uh, rather than covering the clinical features which has already been described. Uh, the stroke rehabilitation and physiotherapy is a different therapies which are designed to help the patient relearn the skills as I was already telling about the repetitive movements which we do. It's a relearning of the skills. It depends on the part of the brain affected by the stroke. It can help with patients with movement disorders to improve their speech, strength and activities of daily living. Suppose if the patient has a right-sided brain stroke, generally they have a difficulty in movement and sensation on the left side of the body, may be affected. 
Similarly, on the left side, the right side of the uh, brain, if the left side of the brain is affected, the left uh, right side of the body will be affected. But generally, when the patient has a right sided stroke, if they are high risk of having uh, communication problems. They will be having speech difficulty, would be a very common symptom in right sided stroke. There are some technical slides. I was just telling, even a patient, if he does not have any therapy also, they will be starting to improve. But the researchers have proved that people who participate in a focused stroke rehabilitation program uh, uh, perform better when compared to those who are, don't take a proper rehab program. So coming into the treatments uh, with regards to rehabilitation, the, see, the treatments are centered basically around the focused and repetitive actions. That is practicing the same thing over and over again. The rehabilitation plan will depend on the body and the type of the affected by the stroke. The common rehabilitation skills what we employ is we start with motor skill exercises. Basically these type of exercises are given to improve the muscle strength, coordination and balance. Mobility training is given with some uh, uh, what you call this uh, canes and walkers which is focused mainly on improving the gait pattern of the uh, stroke patients. There is an advanced therapy which is called as a constraint induced therapy wherein in a stroke patient rather than the affected side the patient always tries to use the unaffected side. Suppose the patient has a right sided stroke, he, he feels much comfortable to use, a, use the left arm. So he neglects the right arm. So such type of things has to be avoided. So we practice something called as a constraint induced therapy. Wherein the unaffected limb is restrained, where we practice the movements with the affected limb to improve the patient's function. And generally the range of motion therapy is uh, movements of the entire joints and the muscles this helps in the reduction of spasticity in the patient following stroke. Apart from these regular therapies, we employ with functional electrical stimulations are being given for the patients and there is the advanced robotic technologies with these uh, assisted limbs for performing repetitive movements can be given which we will be seeing in detail in the coming slides. And latest we have these wireless technologies. Uh, like in your iPod and your watches wherein the activity monitor can help you to monitor the uh, post stroke activity. Now we have also incorporated certain virtual reality environments in the rehabilitation of stroke patients with artificial intelligence. Now coming into the Apollo robotic neuro rehabilitation, as I have already informed we are proud to bring the newest innovation in rehabilitation, uh, first time in India since past 15 years. The major robotic technology equipments include the locomat which is a locomotion e equipment which helps you for gait training. We have the armio wherein the upper limb training is focused with the help of this armio and erigo it is a early stage rehabilitation equipment. These equipments are being designed by uh, Hokoma in Switzerland and uh, this aid the recovery of the patients following all neurological disorders. Um, fortunately, uh, see days before the neurological disorders were considered as the devastating disabilities and loss of movement in the arm or leg were accompanied with loss of freedom. All these days it was thought that disability were considered incurable and therapy was more focused on the good site for using. But now fortunately researchers have shown that the task specific learning that is you train in a specific task the brain adapts and it causes the neuroplasticity and suggests these activities of daily living may be trained and improved. Such type of uh, activities the robotic therapy meets these demands and enables an intensive functional locomotion therapy with an augmented feedback. The equipment which you are seeing in the slide, it, it is a modified tilt table basically uh, with the pedaling movements in the legs. So now the concept is you mobilize earlier, the faster is the recovery. 
So once the patient is in acute stages of stroke and when he is in the critical care areas like ICUs or anywhere, these erigos can be used. Whereas the patient can be positioned in the uh, lying position and gradually the equipment is tilted. So this erigo combines three therapies in one equipment. That is, it creates a verticalization and there is an alternative leg movements and cyclic loading and unloading activities happen in the lower extremities. The major advantage of this erigo is we can mobilize the patient at an earlier stage and we can prevent a lot of bedridden complications. Suppose patients in our Romanal Bentley are going to the Bentley air and the Punna and the Polyana prevent the erigo in the early stages that we use for more of effective erigo. Uh, and, and then aircraft as one of the repetitive physical motion also reduces the spasticity. Spasticity is the irregular thalmai. Most of the stroke patients are the body of the body. They are feeling the irregular thalmai. That is the spasticity. That is why we are going to move earlier and move forward. That is ready to go. The second equipment da, this is called as locomat. The machine is called locomat. Uh, it's a most advanced piece of robotic equipment available for gait training. Mainly, on the the Nadi Payalchi, on the Nama, our like Sariyan Morila, solely put the cost the robotic equipment put the cost. Either this mainly consists of a robotic gait orthosis or a gait orthosis on the the call on the fix pani. This will help the patient in walking. Correct, on the Sirana Nadi. And the mole equipment the solely put the other same we can write the robotic equipment or the main banner. So you can park like yeah, local matter and the chicken and the you can just see on the on the patient on the call the park and then the robotic gate has fixed for near park and the gate has one the automated it's a it works on artificial intelligence and a robotic assisted technology that work on the so, male and the patient, if male are thinking about a kaiyu mola ma, our body weight, that is totally suspend panir ma. So, arm ma nele la, patient dala nadakka mudiyad sol nele la, that is, ir dalai the movement se na ma regular ma, our kudukuno na pay, that is, that is totally our body weight, that is unweight panir ma. So, if the patient that is thinking about a moon walk ma, that is nadakka ma, that is stage la. Ana our kudu normal walking pattern se the robotic technology will be continuously giving. So the patients for the our uh, uh, strength and power increase our body, core stability in our solo body, power increase our body, gradually on the equipment of the number patients are low for no. So you know what you know, there's a left side of our head, there's a continuously adjustable body weight support system. So if the patient gradually are low for a low for now, patient will start to assist and resist the Moment. इधर लामे तो artificial intelligence technology based पढ़नी work पढ़ने दे patients वो दी यम इन द अलग का हम लोड़ा muscles है point पढ़ तराने तो दबंदे ना मतलब everything is being recorded अल user interface इन चोटन द computer screen लगाती है ना वाले द काल ये वाले तो कम उड़ी दे ये वाले द काल ये वाले तो कम उड़ी दे याद रहे वाले द काल ये इन्ना muscle muscle के इन्ना power दे रखे ये वाले द काल के इन्ना ये रखे everything can be recorded in an every day to day system इधर के लात को मेला पाती है ना वाले तो पक्के तलाय रखा है स्लाइड ले वो मुन्ना जो एक टीवी मारे एक मॉनिटर चलियो अल दैट इस कॉल्ड ऐसे ऑग्मेंटेड फीडबैक अब इन सुनो अल तो एक वर्चुअल एनवायरनमेंट वर्चुअल एनवायरनमेंट तो तो एक एक एनवायरनमेंट कोड़े तो पेशेंस ना मारे एनवायरनमें so, anda mana yang orang day to day activity sebenda nama ini robotics lah, anda nama orang itu pernah baca ram. So, ni kalau virtual environment lepas itu, na, orang park ni, nada keram hari, awal awal ye, awal orang as awat arama, they will be able to see it in the screen. So, this gives lot of motivation, this promotes feedback, and patient starts to improve very well. So, benefits of this locomat therapy, na, lepas itu, na, one is there is a faster progress through intensive functional sessions. And the gait pattern and the guidance forces can be easily adjustable based on each and every patient. And patients have a very good motivation through their visualized performance. And this reduces the stiffness, spasticity, and increases the circulation, core stability, and strength. 
ஃபைனல் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஆர்மியும் இதுவும் அந்த லோக்கமேட் எப்படி கால் பயிற்சி பண்ணுச்சோ அதே மாதிரி இதில் வந்து நம்ம மெயினாக நம்ம அப்பர் லெக் நம்ம தோல்பட்டை மற்றும் எல்போ மற்றும் லிஸ்ட் அண்ட் ஃபிங்கர்ஸை விட ட்ரீட்மெண்ட் விஷயமாக பண்ணுறது இந்த ஆர்மியும் யூஸ்வலாக இந்த நிறைய இந்த ஸ்ட்ரோக் சர்வைவர்ஸ் நீங்கள் பேஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வாக்கிங் வந்து ஈஸியாக இம்ப்ரூவ் ஆகிடும் ஷோல்டர் தூக்க சொன்னீங்கன்னா கூட ஒரு லெவலுக்கு தூக்கிடுவாங்க ஆனால் அவங்க கை வேலைப்பாடுகள் இருக்கு இல்லையா ஒரு பட்டனை போட சொல்கிறீங்க ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து சாப்பிட சொல்கிறீங்க இந்த மாதிரி ஃபைன் மூமெண்ட்ஸ்னு சொல்லுவோம் இந்த ஆக்டிவிட்டிஸ்லாம் இம்மிடியட்டாக வராது திஸ் வில் பி த லாஸ்ட் டு கம் இதுக்கு வந்து நீங்கள் ரெப்பிட்டேட்டிவாக நம்ம ட்ரைனிங் கொடுத்துட்டே இருக்கணும் நம்ம ஆக்குபேஷனல் தெரப்பின்னு நம்ம வி யூஸ் ஒரு 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 ஆக்குபேஷன் ஃபோக்கஸில் தெரப்பி கொடுக்கறது அந்த போல் ரெப்பிட்டேட்டிவ் மூமெண்ட்ஸை கொடுக்கும்போது இந்த கை ஃபங்க்ஷன்ஸ் நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு இதில் ஆர்மியோ போன்ற ரோபோட்டிக் எக்யூப்மெண்ட்ஸும் இதோட ஒன்றிணைத்து பண்ணும்போது மிக சிறப்பாக பேஷன்ஸ் இம்ப்ரூவ் ஆகுறாங்க ஏன் அப்பல்லோ ஒய் அப்பல்லோ ஃபைனலி பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே சொன்னேன் இன்றைக்கு வரைக்கும் அப்பல்லோவில் தான் இந்த ரோபோட்டிக் சிகிச்சைகள் நம்ம கிட்ட இருக்கு இட்ஸ் அ மல்டி ஃபேசன் காம்ப்ரன்சிவ் நியூரோ ப்ரோட்டோகால் மெயினாக நம்ம வி ஹாவ் அன் இன்டெக்ரேட்டட் தெரப்பி அதாவது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நியூரோ சர்ஜன் நியூரோலஜிஸ்ட் ஃபிசியோதெரபிஸ்ட் எல்லாருமே ஒன்றிணைஞ்சு இந்த பேஷண்ட்டோட இம்ப்ரூவன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ டீம் எஃபெக்ட் எல்லாருமே சேர்ந்து ஒரு இந்த பேஷண்ட்டு நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணுறோம் ஸோ எங்கள் மிஷன் இஸ் வெரி சிம்பிள் வி வாண்ட் டு கிவ் த வெரி பெஸ்ட் ஃபிசியோதெரபி அண்ட் ரீஹேபிடேஷன் ட்ரீட்மெண்ட் டு ஆல் அவர் பேஷண்ட் அண்ட் இன்ஸ்டில் அ நியூ ஹோப் என்னால் முடியும் இதை நீங்கள் கடந்து வர முடியும்ன்றது தான் எங்களோட தாரக மந்திரமாக வி ஜஸ்ட் டூயிங் இட் வித் இஸ் ஐ கம்ப்ளீட் மை presentation i hope it would have been a informative session to you all thank you so much thank you sir who is back and ever you have a stroke i just had a simple pain here which was for about 15 minutes yes and every time you should take an amritanchan or some other bomb scrub it i used to feel the relief over there the day previous to that there was a bit of a tension at home i was just I was thinking about it, thinking about it, early in the morning, around 8, 8, 30, I couldn't speak. I couldn't utter a word. I said, nah, 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 nah. I caught up my son and said, nah, call, call, call. Nah, I can't speak, I can't speak. And uh, I really don't know what happened. After half an hour, I was rushed up the door. I was there. In the situation, the first and foremost, I want to thank the entire team in the emergency squad. Particularly the lay person who cleaned me, who took care of me, the waste, the thing which was excreting out of me, it was horrible. That was the time when I felt unconscious. After that, it was all him. Teigam Varusha Gopena. This is the word which we have to all think about. We will know what is going to happen. In the Nadapun, we will know. We will know what is going to happen in the Nadapun. Nothing special I'm going to say, but when the luck favors, when the right time favors, when your doctor is there, when everything is there, the family support is there, not financially, morally, certainly you can come out of the stroke. Amazing it was, I see you there. 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 I didn't see you. I see you there. I see you there. I see you there. த்ரீ மந்த்ஸ்க்கு அப்புறம் நான் என்னோட இதுக்கு போகும்போது மெடிசன் வச்சுக்கப்ப போகும்போது சேரை பார்த்தேன் சச்ச ஒண்டர்ஃபுல் டாக்டர்ஸ் என்கிட்ட கேர் நம்ம சொல்கிற மாதிரி நம்ம என்ன செய்யணும்னா வி ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் த ரூட்ஸ் நம்ம வீட்டில் வேலை செய்கிறோம் ஒரு அஞ்சு பேர் நம்ம விதத்தை பார்க்குற ஒரு அஞ்சு பேர் நம்ம வெஜிடபிள் ஷாப்பில் இருக்கிற நாலு பேர் யார் யாரெல்லாம் ரிலேட்டடோ அவங்ககிட்டலாம் உடம்பு எப்படி இருக்குது சும்மா ஒரு கேஷுவலாக கேட்க அண்ட் இந்த காலத்தில் நாட் நாட் மெனி யங்ஸ்டர்ஸ் வாண்ட் டு ஸ்பீக் We take from the age of 25, 35, 40. How will we know what is happening to them? If we tell them, they will come to us. So, it's very difficult how we are going to take it to that root. Give them that facility. But today I am here surviving. I am so amazed. When doctors came and said, okay, lift your hand, lift your leg, same thing what they were saying here. I was able to do it. What did they say? The miracle was a big life. I was an athlete, I was a sports leader, my college, schools, everything. How come? 
Prayers move mountains, that's a different issue. But the right time, what has been repeatedly said, is really important. And we have to always keep check with the gods. We don't have to overpower them. That's why we have to take care of our hands. Support like anything. Ippa kudu nikala yenna pace nikka thayyeta. Unna rendda nara recall pannu uri yadu. This entire portion was numb for me. Even it is numb. I have slithering. I have walking disorders but I don't stop walking for 45 minutes every morning or evening. Do my exercises. Little exercises. Whatever can do. Eat proper food, proper time. If you grow more salad than never, that is sufficient. Eat that. Don't overload yourself. Take the medicines in the right time. Medicines can be a source for people who will help you. There are a lot of people who are extending hands to get you the medicines. There are a lot of organizations who are doing it. Don't go back to the doctor and tell him. In the market, you can't tell him, sir. Why don't you help him now? The regeneration in my life is only seeing this person every three months once. And please listen to the doctors say, and the elders, the elders come first. Follow whatever he says. He's a wonderful doctor, not only he, but the interaction more is with him. Everything is there. So this is what is the few words I want to say in sum up. Of course, even now, I've been sitting here for quite long hours. I was feeling a little tired, I could stand. But for 10 minutes of the ready for it on the body will become okay. But see to it, it's all active always. If we are going to sit outside, I cook, I wash myself, I sweep flow, I take care of my grandkids, everything I do. Plus, medicines. And I pray a lot for everybody in this world. Human being is something special, you know, God has created. What best we can do is financially, if you can't extend it, we have no problem. Pray to the well-being of others. Pray to the well-being of poor. See to it, somewhere you can lift them. Uplifting each other, giving them the ideas is most important. If you have five hundred bucks, give them four hundred bucks. Genuinely, charity begins at home. Take it further. Take it further. And thank you so much. It was a wonderful session. Right from morning to now. I forgot everything. Please don't mistake me. I forgot the names, I forgot everyone, but my Kathik Ayan, he always reminds me. He always will remain here. The whole family is a fan of him. My daughter in love, my son. <laughs> Thank you so much. It was a half an hour drive. When I, when I sat in the car, I was sitting like this. I don't know something was happening, but I couldn't say anything. I was sitting like this, whole cold, my body was. My son was driving, you know, he's like, the car was flying like I think this happened in 2018. Thank you, thank you God. So likewise, every individual would need a small helping hand. We don't have to do so much. End up under. But we want to go there. Guide them there, that is sufficient. Rather to say that now I'm pretty wondering I'm going to help them with everything up or just guide them. If they don't want to go, forget about it, no problem. Take care of yourself first and then render the service. And thanks so much, Nita Pano. Fantastic organizations, fantastic doctors. Particularly the nurses and the doctor. I have no much to thank them. I have no much to thank them. If at all there is an opportunity for me, I really want to go back to those people, say thanks and to the organization. Thank you so much for giving me this chance. Thank you so much. Thank you. Thank you so much for uh, sharing your words. We are so happy that you are back to normal. Next, I would like to invite Mr. Shahul Hamid to share his experience. Uh, January 2nd. Madam, Bharati Madam, so namari pressure and other stroke were in a degree. You know, at the Mundan, the first of January, I am very happy. You know, in our native place, for them, on the journey. And there, Amma, Appa, Akka, in our family, all are putting on some wish for them. On the journey, we should go We enjoyed it. अंगर रोम्बा हैप्पी अब पीक लेवल ऑफ हैप्पी इधर हैप्पी ना सुधार नहीं होएगा तो अगर कपड़ों जनवरी सेकेंड 
நீங்க பேக் டு சென்னை ஐ அம் வர்க்கிங் இன் டு இந்தியா ஒரு பிரைவேட் கன்சல்ட் வர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஆபீஸ்க்கு போனதுக்கு அப்புறம் ஆபீஸ்ல सेलिब्रेशंस இருக்கும் நார்மலா நியூ இயர்க்கு அப்புறம் வந்து सेलिब्रेशंस இருக்கும் அங்க நல்ல ஒரு ஃபுட் ஸ்டாப்லாம் இருக்கு ஆல் வெஜிடேரியன் ஃபுட் ஸ்டாப் இருக்கு அண்ட் தட் டு பீ ஹேப் அன்னைக்கு நைட் செகண்ட் நைட் அரவுண்ட் ஒரு 2:00 இருக்கும் போல ஒரு மாதிரி நான் சவுண்ட் கொடுத்துருக்கேன் வீட்ல ஒரு மாதிரி நீ நீ சவுண்ட் கொடுத்துருக்கேன் ஃபார்ச்சுனேட்லி என்னோட வைஃப் அவங்க தான் அழகுல வந்து பவர் <laughs> that initiated me yes namma senja punniyo namma kuda vandirukra nammaloda life partner avanga senja punniyo namma appa amma senja punniyo namma further nammalo life la senjikittirukka andha punniyangal da the wife knock panni help irukichu so uh, before going into that na vandu ya kannu mudi vandu or moonu kadavul irukanga ena mudhal kadavul paathana என்னோடல் <laughs> அதே போல இந்த மூணு பர்சன் இருக்கிற இடமும் கோயில் தான் வீட்டுக்கு போனா சந்தோஷம் கிடைக்குது கோயிலுக்கு போனா நல்ல ஒரு ஒரு அமைதியான ஒரு சூழ்நிலை ஒரு நிம்மதி கிடைக்குது கோயிலுக்கு வந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்தோம்னா நமக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஹெல்த் கிடைக்குது இந்த மூணு இதுன்னு கொடுக்கறவங்கள நம்ம என்னைக்கும் நம்ம லைஃப்ல மறக்கக்கூடாது என்று ஸோ வி நெவர் பர்கெட்டிவ் சார் ஆக்சுவலா அந்த நைட் இன்சிடென்ட் ஆன உடனே இமீடியட்லி என்னோட ஒய்ஃப் வந்து Uh, she took me out. I am walk on the I am unconscious. Dead weight is there. In our family, there are four members. There are kids. There are kids. There are two children. There are my wife. And we are not able to do it. But, in the prompt, in the night, we are in the house. We are in the house. We are in the member. That is what we do. Husband and wife. Wife and husband. What do we do? We are immediately reacting to the situation. That matters. she reacted well on that day abinda ellaru sonnaanga enakku theriyadhu because i was unconscious pakkathu veetu immediately phone panni avungala koottu literally they are pulling me pulling me from my room bedroom la irundhu they are just trying pakkathu veetla irundhu avaru vandha enna thooki car ku la insert pandranga na enna body la stiff ah irukku enna bend panna mudiyala onnume panna mudiyala stiff ah irukku so idu nadandha piragu enna na or hospital ku koottu poranga avanga sonnaanga idha paatha vandha stroke mari theriyudhu neenga immediately ah உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு நல்ல ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகணும் அந்த ஹாஸ்பிட்டல் ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலா போன ஹாஸ்பிட்டல் அவங்களே ஆம்புலன்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணி வித் இன் 15 मिनिट्स ஆல்மோஸ்ட் 7 to 8 கிலோமீட்டர்ஸ் 15 मिनिट्सல நைட் ட்ரூக்ல வந்த டிராஃபிக் இல்ல वी ஹேவ் ரீச் அப்போ वी गॉट अ ஆப்பர்ச்சூனிட்டி டு டிஸ்கஸ் வித் आवर கடவுள் சோ அவங்க இமிடியேட்டா இதுக்கு இதான் ஸ்டெப்ஸ் சொல்லிட்டு அவங்க சொன்ன மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியல் பிரசன்டேஷன் சொன்னாங்க இல்லையா அந்த அந்த டீம் மெம்பர்ஸ் அவங்க டியூட்டி எம் எக்ஸலன்ட்டா வர்க் பண்ணாங்க எனக்கு தெரியல மத்த ஹாஸ்பிட்டல்ல போய் இருந்தனா ஐ வுட் ஹவ் நாட் சர்வைவ் கோமாலான்னு சொல்லி இருந்தாங்க இல்லீங்களா அந்த சிச்சுவேஷன் கூட நான் போய் இருந்தேன் बिकॉज ஐ வாஸ் அன்கான்ஷியஸ் போற வழி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எனக்கு நான் இதோ பேசி இருக்கேன் வாமிட் பண்ணி இருக்கேன் என் வயிறு மேல வாமிட் பண்ணி இருக்கேன் தலவலி இருந்துருக்கு எல்லாமே இருந்துச்சு சோ இது எல்லாம் நடந்த பிறகு அங்க போன பிறகு இமிடியேட்டா தே டிட் அ எனக்கு வந்து சார் சொன்ன மாதிரி இந்த ஆபரேஷன் வந்து பண்ணினாங்க ஆபரேஷன் பண்ணின அதுக்கு அப்புறம் 2 to 3 டேஸ் வந்து 
நான் வந்து அன்கான்சியஸ் தான் கான்சியஸ்ல இல்ல அண்ட் ஆஃப்டர் த்ரீ டேஸ் கழிச்சு என்ன டாக்டர் வந்து எழுதுறாங்க ஷவர்ல எழுதுது அப்படின்ட்டு மேடம் கரெக்டா சொன்னாங்க சீனா மேடம் கரெக்டா சொன்னாங்க நம்ம டாக்டர் டாக்டரா நமக்கு இருக்கக்கூடாது ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு டாக்டரா இருக்கக்கூடாது ஒரு வந்து ஒரு ஒரு ஃப்ரெண்டாகவும் ஒரு பிரதர் மாதிரியும் நம்ம கூட அவங்க மிங்கில் ஆகிற விதத்திலேயே நம்ம பாதிரியாக நான் நோயாளி கிடையாது வென்னவர் ஐ சேட் டு டாக்டர் சார் நான் வந்து ஸ்ட்ரோக் பேஷண்ட்னு சொன்னால் சார் சொல்லுவாங்க நீ பேஷண்ட் கிடையாது டூ சேட் பேஷண்ட் நீ பேஷண்ட் நீங்கள் சொன்ன மாதிரியும் சார் நாங்களாம் வேரியர் வாரியர்ஸ் ஸோ வேரியர் டூ திஸ் பர்டிகுலர் டிசீஸ் நாங்கள் அதை தாண்டி வந்திருக்கோம் ஸோ நாம் வந்து பேஷண்ட்டே கிடையாது நம்ம உடம்புல இருந்த மனசில் இருக்கிற அந்த ஒரு கவலையை தூக்கி போட்டுட்டு அந்த ஒரு தன்னம்பிக்கை நமக்கு வேணும் வியா நாட் பேஷன்ஸ் நான் வியா வேரியர்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ வி ஆர் த மென்டர்ஸ் ஃபார் த ஜென்ரல் பீப்புள் என்னன்னா நாம பாருங்க நான் இதுல இருந்து தாண்டி வந்திருக்கேன் நான் பண்ண தப்பு ஐ வில் டிவைட் திஸ் இன்டு த்ரீ ப்ரீ ஸ்ட்ரோக் டியூரிங் மை ஸ்ட்ரோக் அண்ட் போஸ்ட் ஸ்ட்ரோக் ப்ரீ ஸ்ட்ரோக்ல பார்த்தோம்னா என்னோட ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் வந்து வெரி வெரி பேட் ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் ஐ ஷூட் டேக் லாட் ஆஃப் பிரியாணி சின்ஸ் ஐ மை முஸ்லீம் ஐ டேக் லாட் ஆஃப் பிரியாணி அண்ட் ஆல்சோ நான் இங்கே பேச்சுலராக வரும்போது பார்த்தோம்னா நோடி இஸ் ஹேர் டு கண்ட்ரோல் மீ ஆப்டியூஸ்லி ஸோ என்ன பண்ண டெய்லி பிரியாணி சாப்பிடுவேன் டெய்லி பிரியாணி சாப்பிடுவேன் செவன் ஓ கிளாக் ஆஃபீஸ் முடிச்சு வீட்டுக்கு போகும்போது பிரியாணி சாப்பிடுவேன் சாப்பிட்டு அது மட்டும் இல்லை செந்தில் சார் சொன்னாங்க கண்ட கண்ட ஆயில்லாம் செய்கிறாங்க அது எக்ஸாக்ட்லி சார் அந்த ஆயில்லாம் தான் எனக்கு டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவனில் நடந்த அந்த மாதிரியான ஃபுட் ஹேபிட்ஸு எப்போ வந்து எனக்கு இம்பாக்ட் பண்ணுச்சுன்னா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஜனவரி செகண்ட் இத்தனை நாள் பார்த்தோன்னா எனக்குள்ளேயே அது கொலஸ்ட்ராலாக அக்கோமலேட் ஆகிட்டே இருந்துருக்கு ஓகே ஸோ இது எல்லாம் தான் எனக்கு வந்து ஒரு பெரிய இம்பாக்ட் கிரியேட் பண்ணுச்சு திஸ் இஸ் போஸ்ட் அண்ட் டியூரிங் மை ஸ்டோர் ஆஸ் ஐ சைட் ஸோ டாக்டர் கரெக்டாக அதை டயக்னோஸ் பண்ணாங்க டயக்னோஸ் பண்ணிட்டு கரெக்டான ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டை வந்து எனக்கு கொடுத்தாங்க கொடுத்ததுனால ஐ குட் ஏபிள் டு ரெக்வர் ஃப்ரம் டே அண்ட் வாட் இஸ் த லேர்னிங் ஃப்ரம் தட் தட் போஸ்ட் ஸ்டோர் அவங்க அவங்களோட நாலேஜ் இல்லாமல் எந்த ஒரு ஒரு பெரிய செயலையும் நான் பண்ண மாட்டேன் பண்ணனா பயம் மனசுக்குள்ள வருது அதுக்கு நம்ம எல்லா ஸ்ட்ரோக் பேஷண்ட்ஸும் நம்ம இங்கே வந்திருக்கிறவங்க எல்லாரும் என்ன பண்ணணும்னா நான் இதை சாப்பிடலாமா அவங்ககிட்ட இது நமக்கு தெரியுது இது பெரிய இம்பாக்ட் கிரியேட் பண்ண போகும்னு நினச்சினா வீட்டு கெட்ட அட்வைஸ் ஃப்ரம் அவர் கடவுள் கிட்ட இருந்து ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கிற அந்த கோயிலில் இருக்கிற கடவுள் கிட்ட இருந்து நாம் அந்த அட்வைஸை கேட்டுக்கணும் பேசும் கடவுள் கிட்ட இருந்து நம்ம அட்வைஸை வாங்கிக்கணும் நம்ம வாங்கும் போது நான் போவேன் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் அவங்க சொல்கிற அந்த டைம் ஸ்பேண்டில் நம்ம போய் அவங்க மீட் பண்ணியே ஆகணும் நான் ரொம்ப பிஸி யாருமே பிஸி கிடையாது அதுக்கப்புறம் இங்கே என் மொழி சொன்னீங்க டாக்டர்லாம் பேசும்போது சொன்னீங்க அதுக்கப்புறம் என்ன பிஸி பிஸியே இல்லை வீட்டிலே கிடக்க போகிற உனக்கு ப்ராப்ளம் ஆகிடுச்சுன்னா வீட்டிலே கிடக்க போகிறோம் அந்த ஒரு சப்ஜெக்டில் மட்டும் நம்ம பிஸின்னு நம்ம சொல்லிக்கவே கூடாது சொல்லிக்காமல் அவங்க சொல்கிற மெடிக்கேஷன்ஸ் அத்தனையும் கிளியராக அப்படியே ஃபாலோ பண்ணணும் ஈவன் டோசேஜ் இப்படி தான் சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்கன்னா அவங்க சேஞ்ச் பண்ணாம நம்ம வந்து அந்த லெவல் குறைச்சிக்கிட்டு சரி நைட்ல வந்து இந்த டேப்லெட் வேண்டாம் நம்மளா டிசைட் பண்றது நமக்கு கூடாது அவங்க சஜஸ்ட் பண்ற அந்த டைரக்ஷன் அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஆல்ரெடி ரெக்கவர் தான் நம்ம இன்னும் நிறைய பேருக்கு மென்டாலா இருக்கும் இப்ப சார் கிட்ட போய் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணும் போதும் சரி அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இப்பவும் பாத்தீங்கன்னா என்னட எல்லாமே சொல்லுவாங்க நம்ம வீட்டில் இருக்கும்போது அதை நான் செஞ்சு பார்ப்பேன் எனக்கு இது சிம்டம் இந்த போஸ்ட் ஸ்டோக்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா சிம்டம் வி ஷுட் நாட் அவாய்டோ இல்லை இக்னோரோ பண்ணக்கூடாது எனக்கு ஜான்வரியில் ஸ்ட்ரோக் வந்தது எனக்கு நவம்பரில் ஒரு சிம் சிம்டம் அந்த இயர் டூ தௌசண்ட் நவ நைன்டீன் நவம்பரில் சிம்டம் வந்துச்சு என்ன வந்துச்சுன்னா நம்னஸ் அட் திஸ் ஃபிங்கர் லெஃப்ட் லிட்டில் ஃபிங்கர் அண்ட் ரிங் ஃபிங்கரில் பார்த்தோம்னா ஒரு நம்னஸ் வந்துச்சு நம்னஸ் எவ்வளோ நேரம் இருந்துச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் தான் இருந்திருக்கும் நான் இப்போ எனக்குஷியஸ் <laughs> 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 I'm not able to move, I'm not able to speak, I'm not able to speak, but in that situation, I'm not able to do anything like that. I'm not able to repeat what I'm
right side of my uh, body got affected. So, doctor tha vandu, I had to do this treatment and I didn't know that I was as he told, there was a network, they were only working. Okay, doctor, sorry, everyone is very good. Now, in two months, there is a lot of recovery. For the treatment of Dr. Karthikeyan and everything, I, I received a practice and now I am doing normal life. But one thing, Prabhupada Maya Bajar or Anna Sirmala Panna. வீட்டிலிருந்து <laughs> So, outside foods are maximum thawarukkirudhu, packed foods are thawarukkirudhu. In the vishayangil la nikkei pannu yinnaal, in the adutta vishayangil la nambar thawarukkirudhu. Unno aru vishayangil la nana, nambar yepppime at least over 3 to over 30 years maal nambar thandudhaar over blood pressure, sugar level la regular check pannu, control la pannu, wheat la check pannu, illa pakkat la check pannu, yengga vanaal check pannu yinnaal, make sure it is under good control. Adhukka pparo, mega mukkya maana aru vishayam, smoking and alcohol. இது எந்த அளவுக்கு நீங்க தவிர்க்கிறீங்களோ எங்களை நீங்க மருத்துவரை பார்க்காம நீங்க இருக்கிறத நீங்க தவிர்த்துருக்கலாம் ஸோ இந்த விஷயங்களான ஒரு பத்து பர்சன்ட் ஆன விஷயத்தை நீங்க ஒழுங்கா ஃபாலோ பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இவ்வளவு கஷ்டப்படணுன்ற அவசியங்கள் தேவையில்லை அப்படியே சப்போஸ் வந்துட்டாலும் இந்த மாதிரி ஒரு சிடி ஸ்கேன் இருக்கக்கூடிய ஒரு சென்டர்ல நீங்க இமீடியட்டா நீங்க போயிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கான மிகப்பெரிய ஏன்னா இறப்பை விட ஒரு கொடுமையான விஷயம் எதுன்னா பக்கவாதம் தான் ஏன்னா நம்ம நம்ம இறந்துட்டா எதுவும் தெரிய போறது இல்லை உயிரோடு இருக்கும் போது நமக்கு அந்த ஒரு கை காலு உணர்வு இல்லாம நம்ம வாழ்க்கையை நடத்துறது அது மிக கொடுமையான விஷயம் சோ அந்த மாதிரி விஷயத்தை நம்ம தவிர்க்கணும் அப்படின்னா